ഏകദേശം നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്യാസും പൊടിപടലങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് സൂര്യനിൽ നിന്ന് നാലാമതായി ഭൂമിക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഫോം ചെയ്ത നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാനറ്റ് ആണ് പ്ലാനറ്റ് മാസ് ഒരു പക്ഷേ ഭൂമി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗരയുധത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ടെറാഫോം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൊവ്വ ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗരയുധ ദൗത്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ചൊവ്വയിലേക്കാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ദൗത്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൗത്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് നവംബർ അഞ്ചിന് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു ചൊവ്വ ദൗത്യമാണ് മംഗൾയാൻ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ദിവസത്തെ യാത്രക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് മംഗളിയാൻ ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി അതായത് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ പേടകമായിരുന്നു മംഗളിയാൻ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു ചൊവ്വ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യത്തെ രാജ്യവും ചൊവ്വയിലേക്ക് പേടകമയച്ച ഏഷ്യയിലെ ഒരേ ഒരു രാജ്യവുമാണ് ഇന്ത്യ മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയെ പോലെ അന്തരീക്ഷവും മേഘങ്ങളും വെള്ളവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രഹമായിരുന്നു ചൊവ്വ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വലുതാണെന്നാണ് സയൻസ് ലോകത്തിന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ സൗരയുധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതമുള്ളത് ചൊവ്വയിലാണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഈ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കത്തിയെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് ഒളിമ്പസ് മോണിന് ഇന്ന് മരുഭൂമി പോലെ ചുവന്നു കിടക്കുന്ന ചൊവ്വയിൽ ഒരു കാലത്ത് ജലം ഒലിച്ചു പോയതിന്റെ തെളിവുകൾ നാസയുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി റോവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷവും ജലവും ഒക്കെ ഇല്ലാതായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പെർഫെക്റ്റ് ഉത്തരം തരാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ സയന്റിസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറിയാണ് സ്പട്ടറി സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന അതിശക്തമായ സോളാർ വിൻഡും റേഡിയേഷനും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ മറ്റെല്ലാ പ്ലാനറ്റുകളിലെയും പോലെ ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലും പതിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൗരക്കാറ്റിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഫോട്ടോ ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മോളിക്യൂൾസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ആകുന്നു ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മോളിക്യൂൾസ് പിന്നീട് അയോണുകളായി മാറുന്നു സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാന്തിക വലയങ്ങൾ ഈ അയോണുകളെ ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് അതായത് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും അയോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതായത് എന്നാൽ ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷം ഇന്നും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായിട്ടില്ല വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞൊരു അന്തരീക്ഷം ഇന്നും ചൊവ്വക്കുണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നൂറ് ഗ്രാം അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴും ചൊവ്വക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം രണ്ട് ബില്യൺ വർഷം കൊണ്ട് ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് നാസയുടെ ബഹിരാകാശ പേടകമായ മേവൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നാസ വിക്ഷേപിച്ച പേടകമാണ് മേവൻ അഥവാ മാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പോളട്ടേൽ എവലൂഷൻ അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാതായതോടെ ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജലത്തിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷത്തെ പ്രോസസ് കൊണ്ടാണ് ചൊവ്വയിലെ കടൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലം പറ്റി ഒരു മരുഭൂമി പോലെ ആയത് എന്നാൽ ഇന്നും ചൊവ്വയുടെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലായി ഐസ് രൂപത്തിൽ ജലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഐസ് ചൊവ്വയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഉരുകുകയാണെങ്കിൽ ചൊവ്വ മുഴുവനായും മുപ്പത്തഞ്ചടി ഉയരത്തിൽ ജലമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്ക് ഇനി ചിലർക്ക് തോന്നുന്ന സംശയമായിരുന്നു ചൊവ്വയേക്കാൾ സൂര്യനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചൊവ്വയുടേത് പോലെ നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് അതിന് കാരണം ഭൂമിയുടെ ശക്തമായ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ കോറുകളാണ് ഈ കോറുകൾ തമ്മിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് കാരണം ഭൂമിക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെ ജിയോ ഡൈനാമോ എന്നാണ് പറയാറ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഭൂമിയെ ഒരു രക്ഷാ കവചം പോലെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നത്
സ്പേസ്എക്സിന്റെ റോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചൊവ്വയിൽ മനുഷ്യരെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ട് കാർഗോ ഷിപ്പുകൾ അവർ ചൊവ്വയിലേക്ക് അയക്കുന്നു അത് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ രണ്ട് കാർഗോ ഷിപ്പും രണ്ട് ത്രൂവിഡ് ഷിപ്പും അതായത് രണ്ടു പേരെ വെച്ചുള്ള രണ്ട് ഷിപ്പും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാല് പേരെ വെച്ച് അവിടെ ഒരു ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കോളനി നിർമ്മിക്കുകയാണ് സ്പേസ് എക്സിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇതിനു വേണ്ടി തിയറിറ്റിക്കലി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാൻ തന്നെ അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം ഇതിനേക്കാൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് അതുപോലെ ചൊവ്വയെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ആകുമോ എന്ന ഡൗട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടുന്നത് ഇതിലും നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് 